যেটা হয় যে যখন আমরা ওদের ওই যে ওদের যে রিকমেন্ডেড ফ্ল্যাগ গুলা ইউজ করে যখন আমরা কানেকশনটা ক্রিয়েট করতেছি তখন এখানে আসে এই যে রিকমেন্ডেড অপশন আছে রাইট এই যে রিকমেন্ডেড অপশন জিনিসটা এইটার ভিতরে যদি যাও তাহলে এইটার ভিতরে হচ্ছে কি আছে ওরা প্রতিটা মানে এরিয়ার জন্য কতগুলো কতগুলো করে অপশন সাবজেক্ট বানাইছে যেখানে হচ্ছে যে ফ্ল্যাগ গুলা ডিফাইন করা এসিডির জন্য যে এসিডি অপশনসটা আছে এই এসিডি অপশনসের যে এই যে অ্যাড ফ্ল্যাগ আছে এইখানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে এসিডি ফ্ল্যাগ গুলো থাকে তো এইখানে হচ্ছে যে এখানে আসলে আমাদের কি এসিডি এর কি ওই কানেকশন গুলো প্রোভাইড করতে হবে কানেকশন প্রোভাইড করতে হবে মানে ফ্ল্যাগ গুলো প্রোভাইড করতে হবে তো এইখানে এখন এই এসিডি চা যেটা হচ্ছে যে আমরা কুবানেরিজ এর মাস্টার আমাদের যে মেইন মাস্টার এপিআই সার্ভার আছে তার ভিতরে যে এসিডি আছে ওইটাও ইউজ করতে পারি অথবা আমাদের এই মানে ইন্ডিভিজুয়াল এপিআই সার্ভার তার নিজের এসিডি ইউজ করতে পারে ইভেন এসিডি ছাড়া অন্য টাইপের ইয়াও ইউজ করা সম্ভব মানে মানে অন্য টাইপের ডেটা বেজও চাইলে ইউজ করা সম্ভব ইট জাস্ট মানে মানে ইয়া মানে এটা কোনো স্পেশাল কোনো মানে ইয়া নাই মানে রিকোয়ারমেন্টস নাই আসলে এই ধরনের যেটাতে তারপরে আমরা যখন করি কি যে ইউজার যখন সার্চ করতে চায় সে একটা ইভেন্ট দেয় যে কিউব সিটি এল গেট সার্চ রেজাল্ট তারপরে হচ্ছে যে নামটা আসলে হচ্ছে তার সার্চ করিটা তখন যখন সে সার্চ কোয়েরিটা দেয় আমরা ওই কোয়েরিটা নিয়ে এফেক্টিভলি হচ্ছে যে আমরা ডেটা বেজের এগেনস্টে মানে ইয়ার এগেনস্টে রান করি এন্ড রান করলে পরে রেজাল্ট আসে তো এইখানে এসিডি তে আসলে কোনো ডাটা ডাটা কিছু স্টোর হয় না ঠিক আছে তো এই পুরো কাজটা অ্যাকচুয়ালি করা যায় সেটা হলো গিয়ে কি মানে ওদের পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে ডাইনামিক্যালি ডিসকভারি হয় এই কথার মানে হলো যে ধর এই কাজটা করার জন্য আমার কি করতে হইছে ফারস্টে হচ্ছে যে আমার ফারস্টে নরমাল যে কাজ যেটা হলো যে আর কি একটা এপিআই টাইপ ডিফাইন করতে হইছে আমাদের <laughs> শুধুমাত্র যখন আমরা কন্ট্রোলার লিখি সরি সিআরডি টাইপের অবজেক্ট ইউজ করি তখন হচ্ছে শুধু জেনারেট গ্রুপ দিলে হয় যখন <laughs> যখন আমি ইয়ার জেনারেট করতেছি যখন পিওর এপিএস সার্ভার লিখতেছি মানে ফুল এপিএস সার্ভার লিখতেছি তখন আমার হচ্ছে যে ইন্টারনাল এক্সটারনাল টাইপ মানে ইন্টারনাল এবং ভার্সন টাইপ দিয়ে থাকি মানে এখানে হচ্ছে যে ইন্টারনাল টাইপের ভিতরে এটা হলো যে এটা যদি রেজিস্টারে যাও এখানে হচ্ছে যে গ্রুপটা সেম কিন্তু এপিআই এর ভার্সন হচ্ছে ইন্টারনাল এবং এটা অ্যাকচুয়ালি ওদের একটা স্পেসিফিক স্ট্রিং আছে ওইটাই দিতে হয় যে রান টাইম এপিআই ভার্সন ইন্টারনাল যেমন 
হ্যাঁ এখানে আমরা হচ্ছে জাস্ট পিওর সিআরডি তো এখানে হলো যে আমার এখানে খেয়াল করো যে এখানে আসলে ওই মানে এখানে যে অবজেক্টগুলো থাকে আনটাইপড ওই অবজেক্টগুলো আসলে নাই মানে আমি আসলে ওখানে কোনো কপি লাগে না ঠিক আছে ইন্টারনাল টাইপগুলো থাকে না এবং যেটা হয় যে শুধু ভি1 এর ভিতরে এখানে তো আরো অনেক এক্সট্রাক্ট জিনিসপত্র আছে কিন্তু মেইন জিনিস যেটা হলো যে ভি1 এর ভিতরে এফেক্টিভলি আমি ওই আমার টাইপগুলো আর কি ডিফাইন করছি যা শুধু মানে ইন্টার মানে অ্যাকচুয়াল ভার্সন টাইপটা শুধু লাগে शुद्म এক্সটারনাল ভার্সন এর জেপিআই গুলো আছে এগুলা জেনারেট হয় আমাদের এখন সব স্ক্রিপ্ট ইউজার অফিশিয়াল স্ক্রিপ্ট ইউজ করে জেনারেট করা আছে দ্যাটস ওয়েট এগুলো একটা দুই নাম্বার এটা হলো জেনারেট এরপরে তিন নাম্বার জিনিস যেটা হলো যে যেহেতু আমরা এখানে নিজে যে এপিআই সার্ভার প্রোভাইড করতেছি সো এটার স্টোরেজ অংশটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো ওদের সর্ট অফ কাস্টমারি প্যাটার্ন হচ্ছে যে মানে কনভেনশন হচ্ছে যে ওরা ওই প্যাকেজ এর ভিতরে রেজিস্ট্রি নামে একটা প্যাকেজ রাখে এই রেজিস্ট্রি প্যাকেজ এর ভিতরে डिफाइन कर शुद्धम ইউজার কি করবে যে ওই আমার ভেতরে যে ইনডেক্সটা যা আছে ইনডেক্সটাকে যাতে গেট করতে পারে তো আমরা এখানে হচ্ছে যে গেটার এবং ওই ভার্সন কাইন্ড প্রোভাইডার এইটা হচ্ছে একটা কমন আর কি জিনিস ওই মানে টাইপটা আইডেন্টিফাই করার জন্য লাগে এটা ধীরে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে তো এখানে হচ্ছে যে আর কি নিউ একটা মেথড আর এর পরে ভার্সন কাইন্ড এটা আর হচ্ছে যে গেট মেথডটা এই মেথডটা যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন কি হয় नाम दे এটার ভিতরে ওরা কিটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছিল যে ভিতরে এপিআইজ এর মধ্যে ওয়ার্ডল হচ্ছে তার এপিআই গ্রুপ তার ভিতরে এপিআই ভি1 আলফা 1 এর মধ্যে এখানে টাইপস এর মধ্যে ওরা দুটো টাইপ ডিফাইন করছে একটা হচ্ছে যে ফ্লান্ডার আর একটা হচ্ছে আইগেস ফিশার তো ওইটা হচ্ছে ওদের লিস্ট থেকে এই হলো গেল এখানে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হলো যে এখানে যখন ওরা রেজিস্ট্রেশন করছে তখন আমরা ওই আমাদের ফুল এপিআই সার্ভার লিখব তখন আমাদের এই টাইপগুলা মানে কুবারনেটিস এর ওই এপিআই সার্ভার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ওরা যেটা করে যে গো এর ইনিট টেকনিকটা ইউজ করে ইনিট ফাংশন টেকনিকটা মানে এই প্যাকেজটা ইম্পোর্ট করলে পরে ওই ইনিট মেথডটা এক্সিকিউট হয় সে হচ্ছে যে একদম মানে প্রোগ্রাম শুরুতে আর কি ওই যে রেজিস্ট্রেশনটা করে দেয় অবজেক্ট তো সেই কাজটা করার জন্য এখানে ইনিটের মধ্যে এই যে ইনস্টলের মধ্যে এখানে হচ্ছে যে এই জিনিসটা ওই ইনস্টল মেথডটা এবং এটা অ্যাকচুয়ালি मैं মনে করো স্টোরেজ ক্লাস তারপরে মনে করো যেমন ক্লাস্টার রোল ক্লাস্টার রোল বাইন্ডিং এই টাইপের অবজেক্টগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে রুট স্কোপ কাইন্ড আর কি সো মানে ওরা ওদের কোনো নেম স্পেস হয় না 
তো এটা বলার রাস্তা হচ্ছে এই জায়গাটা যে রুট স্কোপ টাইমস এর মধ্যে যদি লিস্টে ওর নাম থাকে তাহলে ওর অটোমেটিক্যালি ও যখন মনে করো যে তোমার এই টাইপের অবজেক্টের জন্য তুমি যখন রিকোয়েস্ট করবা ও যখন পাথ রেজিস্ট্রেশন করে হ্যান্ডেলার গুলা ও অটোমেটিক্যালি এইটা ইউজ ইনফরমেশন ইউজ করে ও ওর সাথে ডিটারমাইন করে যে এটাতে কি নেম স্পেস এর আন্ডারে হবে নাকি ডাইরেক্টলি হবে তো এই হচ্ছে জায়গাটা এবং এখানে যেটা কাজ হয় খেয়াল করো যেমন ভার্সন ভার্সন তোমার যে ওদের 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 যে অবজেক্ট গুলো আছে এই অবজেক্ট গুলোর জন্য যে তোমার মনে করো ইয়া করা হয় মানে এই টাইপ গুলো যে ভার্সন গুলো যে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই কাজটা আর কি এখানে করতে হয় সো ভার্সন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এখানে যে ওয়ার্ডল এর আন্ডারে মনে করো v1 alpha 1 আর এখানে হুম এখানে ওরা হচ্ছে যে ইয়া করছে এখানে হচ্ছে যে ওরা এই যে বিভিন্ন মানে এখানে যতগুলো টাইপ ডিফাইন করা হয়েছে টাইপ ডিফাইন গুলোর স্কিমের মধ্যে অ্যাড করা আছে এই স্কিমটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওদের ম্যাপ যে আমার কি কি টাইপের অবজেক্ট আছে আর কি তো ওই ওই স্কিমের ভিতরে ওরা এই জিনিসটা আর কি রেজিস্ট্রেশন করে রাখতেছে এখানে যদি যাও মানে ওরা আসলে জিনিসগুলো একটু ঘুরায় পেচায় করছে বাট আই গেস আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন মেক সেন্স এখানে হচ্ছে যে এই জায়গায় লেখা আছে যে আমার ভি ওয়ান আলফা ওয়ান এর যে যে এই যে অ্যাড টু স্ক্রিম স্কিম এই মেথডটা কল করছে এই মেথডটা আসলে যদি যাও এই মেথডটা হলো আর কি এটা হলো ইন্টারনাল টাইপের জন্য ঠিক আছে ইন্টারনাল টাইপের জন্য অ্যাড টু স্কিমের মধ্যে এখানে যখন এখানে খেয়াল করো এই জিনিসটা আবার কেমনে কাজ করে যেটা হলো যে ওই অ্যাড টু স্কিমের মধ্যে হচ্ছে যে অ্যাড টু স্কিম কল করে এই এই স্কিম এই স্কিম বিল্ডারের ভিত যখন ডিফাইন করছে তখন হচ্ছে অ্যাড নন টাইপস এই ফাংশনটা দিয়ে দিছে আর কি সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে কি অ্যাড টু স্কিম কল করলে আসলে হচ্ছে যে এই মেথড এই মানে माल्टीपल भार्सन थको मैप তো এখানে যেটা হলো যে আমরা এভাবে করেছে ভার্সন ডিফাইন করলাম এখন যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের আর কি হচ্ছে যে রেজিস্ট্রি ডিফাইন করতে হবে মানে ডাটা স্টোর করার জন্য তো যেমন কিউব দিতে আমরা যখন নন ইয়ার ভিতরে যেটা বলে যে নন এইচ সি ডি এর ভিতরে ডাটা স্টোর করতে আছি তখন হচ্ছে যে এই রেজিস্ট্রি যে ইন্টারফেসটা এই মানে এটা হচ্ছে আসল অ্যাকচুয়াল ইন্টারফেসটা এই ইন্টারফেসটা আমরা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করছি হচ্ছে যে আমাদের ইনডেক্সের আন্ডারে ডাইরেক্ট কিন্তু যখন আমরা কুবারনেটিস এর কুবারনেটিস যেহেতু এইচ সি ডি এর মধ্যে মেইনলি ডাটা স্টোর করে মানে <laughs> বিভিন্ন মেথড গুলা মানে গেট লিস্ট আপডেট ওয়াচ এর জন্য যত মেথড আছে এগুলো হচ্ছে ওরা আর কি ইমপ্লিমেন্ট করে রাখছে হচ্ছে এই এই আমাদেরকে খালি যেটা করতে হয় যে এটা ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হয় 
তো করার সময় আমাদের আর কি বেশ কিছু কতগুলা মানে স্ট্যান্ডার্ড মেথড আছে এগুলা মানে প্রোভাইড করতে হয় যাতে আর কি ওরা যখন ওই বাকি ইমপ্লিমেন্টেশন গুলা এই মেথড গুলা ইউজ করে করতে পারে তো এখানে যেমন লাইক নিউ মানে নতুন টাইপের অবজেক্ট যখন ক্রিয়েট করবে তখন এই মেথডটা ইউজ করে ক্রিয়েট করে যখন লিস্ট ফাংশন করতে হয় তখন হচ্ছে যে নতুন লিস্ট টাইপের অবজেক্ট হচ্ছে এই মেথডটা ক্রিয়েট করে মানে কল করে এটাতে যে এই টাইপের অবজেক্ট রিটার্ন হয় এই টাইপের অবজেক্ট আর কি আলটিমেটলি আসবে এই জিনিসগুলা এখানে ক্লাস করতে আর এখানে কি কতগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে এই স্ট্র্যাটেজি পার্টগুলা ইন্টারেস্টিং এই স্ট্র্যাটেজি পার্টগুলা ইউজ করে কিছু কিছু ট্রিক্স করা যায় এই স্ট্র্যাটেজি যেমন ওরা এখানে স্ট্র্যাটেজি এখানে ডিফাইন করছে সো অ্যাকচুয়ালি গো এন্ড লুক এট দ্যাট এই স্ট্র্যাটেজিতে যেটা আছে সেটা হলো যে মানে এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে কি যে আমার যে ইউজার যে আমাকে অবজেক্টটা দিছে এই অবজেক্টটা আমি ডাটাবেজে রাইট করার আগে পরে ক্রিয়েট আপডেট বিভিন্ন ফেজে বিভিন্ন রকম কারিগরি করতে পারি মানে মডিফিকেশন করতে পারি সেই মডিফিকেশন করার অপশনটা এখানে করা আছে যেমন আমি ইউজার আমাকে যেমন যখন একটা ইয়া দিল যেমন খুব অনেক কিছু কি হয় যে ডিপ্লয়মেন্ট টাইপের অবজেক্ট যদি আমরা ক্রিয়েট করি সার্ভিস অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ইউজার অ্যাসাইন করে না না করলে ও অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট অ্যাসাইন করে রাইট डाटाबेजेशन चेक करते मानते So, update call call le, effectively object target take a thakta hobe, then only you can do update this kind of stuff. So, a, basically, a strategy that you can do is to use the Tones class to use the implementation of the HR key called effectively a parameter key. Key down it, the key down it, the key down it, you just provide it. So, key data show me acta kora jay, update show me acta kora jay, delete show me acta kora jay, think that's the main method. And a sort of edit operation or key, write operation. So, the interest show me acta kora jay, then then not jay, effectively, or a store is object to create kore, return kore. जिसमें जगह प्रोवाइड कर So, uh, yeah, so you just really did my sort of pretty much standard go code. Uh, so, air polo, the hover for a con jokon ami ashe amar API server object of Banachi. Tokoni can you say sort of interesting cast out? Jokon amar API server object of Banachi. A configuration in Mute are API server object is Joto Yasin. 
रिकमेंडेड डिफाइन तो एम जो जिन पैटर्न सर कमांड स्टार्ट हो जो निमेंडी कूबड़ा कमांड अबजेक्ट क्रिएट करते तक फार्सेक्ट कर फ्लैग गुलाबड़ा कमांड मध्य एड कर दी सो जैसे बेसिकलीबल थे हलो अबशन जो कमप्लीट है कमप्लीट कल करते पैटार्न जो कमप्लीट कल कर प्रत्येक कन्फिगारेशन पा कपिपेस्टिगारे सिनारिओ है सार्वर मध्य आ डिपेंड कर I cloud provider ke config file put the gas being just like the blah blah are they how we can a it's a trust other than just the army effectively I can order motor yet a bad and follow course here camera operator is on the man controller is on the other flag like extra out for that they are split them on tell you to do it so so you know about the iPhone control I can also do configuration to get black on I'm at the configuration object are say it out here but could I define color if we go there 
স্যাম্পল এপিআই সার্ভার প্রজেক্টের মধ্যে ওই যে যে ফাইলটা কি আমরা বলতেছিলাম যে পুরো যে ইনিট করা ছিল ওটার মধ্যে হচ্ছে এখন এই কনফিগারেশন অবজেক্টটা আছে এখন যেটা হয় যে কনফিগারেশন অবজেক্টটাতে ওরা কি কল করে কমপ্লিট কল করে এটাও আবার একই ফ্লো দিয়ে যায় আমরা যদি ব্যাক করে ওই জায়গায় যাই মানে আমরা যেখানে সিএমবি এর মধ্যে ছিলাম যে এই যে রান সার্ভার যখন কল হইছে ও ও কনফিগ কল করে কনফিগারেশন অবজেক্টটা বানাইলো এখান থেকে এখান থেকে কনফিগারেশন অবজেক্ট বানানোর পরে এখন কনফিগারেশন অবজেক্টের উপরে কমপ্লিট কল করতেছে তো কনফিগারেশন অবজেক্টের উপরে যখন কমপ্লিট কল করে তখন এই যে কমপ্লিট মেথডটা কল হয় ও আসলে কিছুই করে না এটারে আবার একটা প্রাইভেট অবজেক্টে কনভার্ট করে পাঠায় লাইক দে আর লাইক দেভেন ডান লাইক লঞ্চ মানে গুলো কিছু প্রোগ্রামিং প্যাটার্নের ব্লা ব্লা বাট মেইন কথা হলো জিনিস আসলে কোনো চেঞ্জ করে না এটারে আবার আরেক অবজেক্টে মানে প্রাইভেট একটা অবজেক্টের মধ্যে অ্যাসাইন করতে পারে এটা কেউ আর মানে আনঅ্যাসাইন করতে না পারে বা ইনসেনশিয়েট করতে না পারে সো এইগুলো গেল গিয়ে যাওয়ার পরে যেটা হচ্ছে যে এরপরে নিউ কল করে তো যখন নিউ কল করে এই জায়গাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আলটিমেটলি হচ্ছে যে আমার কনফিগারেশন থেকে যখন আমি নিউ করব তখন হচ্ছে আসলে আমার সার্ভার অবজেক্টটা ক্রিয়েট হবে সো অপশনস থেকে আমার কনফিগারেশনে যাবে কনফিগারেশন থেকে নিউ করে আমার হচ্ছে সার্ভার অবজেক্টে যাবে এখন যখন সার্ভার অবজেক্টে গেছে এখানে হচ্ছে যে ওই কুবারনেটিস এর যে এই যে ওদের যে জেনারিক কনফিগ পার্টটা ছিল যেটা হচ্ছে কুবারনেটিস এর যে মেইন কনফিগারেশনটা সেটা দিয়ে হচ্ছে যে আমার ই আসছে ওদের নিউ করলে পরে ওই কুবারনেটিস এর অ্যাকচুয়াল যে জেনারিক এপিআই সার্ভার অবজেক্ট আছে ওই অবজেক্ট আসে সো এই এপিআই সার্ভার অবজেক্ট আমার কাছে আসলো মানে এটা হচ্ছে একদম ওদের মেইন ইয়ার থেকে আর কি ওই কেটিএস আইও এপিআই সার্ভার প্রজেক্ট যেটা এখান থেকে হয় সো এটার ভিতরে যদি যাও দেখবা যে এখানে আলটিমেটলি প্রটি মাস গো এর স্ট্যান্ডার্ড এপিআই সার্ভার যে সব কাজকর্ম করে এন্ড দেন এগুলা করতেছে আর কি ওরা সো লাইক ফ্ল্যাগ ইয়া লাইক ইট जस्ट ইউ নো যেমন যে সোয়াগারের পাথ গ্রাফ ডিসকাশন করছে হ্যান টানি দে দে প্রোফাইলিং অন করছে হ্যান এন্ড যা আছে লাইক দে ডু ইট অল দেয়ার সো এরা করলো করার পরে এখানে সেকেন্ড একটা যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এই আমার এপিআই সার্ভারের কাছে তো আমার যে এপিআই গ্রুপগুলো আছে এই গ্রুপগুলোকে ওরে দিয়ে দিতে হবে রাইট যাতে এপিআই সার্ভারে এই কাজ করতে ওগুলো করা যায় তো তার জন্য যেটা করতে হয় যে আলটিমেটলি হচ্ছে যে আমার এরকম একটা ম্যাপ বানাইতে হয় মানে ম্যাপ অফ ম্যাপ অফ স্টোরেজ অবজেক্ট সো ম্যাপ অফ ম্যাপ অফ স্টোরেজ অবজেক্ট যেটা হচ্ছে যে এটা হলো গিয়া যে ভার্সন ভার্সন মানে একটা নির্দিষ্ট ভার্সনের জন্য আমার তার যে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল টাইপ কাইন্ডের অবজেক্ট আছে মানে রিসোর্স কাইন্ডের জন্য আমার একটা করে হচ্ছে তার স্টোরেজ অবজেক্ট দিয়ে দিতে হবে তো v1 alpha 1 এর আন্ডারে ফ্লান্ডার এর জন্য হচ্ছে এই স্টোরেজ অবজেক্টটা আবার v1 alpha 1 এর আন্ডারে ফিশার এর জন্য হচ্ছে এই স্টোরেজ অবজেক্টটা যেগুলো আমি আপনাকে ডিফাইন করেছিলাম কোয়া বেসিক্যালি এই ম্যাপটা আলটিমেটলি দিয়া ওই এখানে যে এপিআই গ্রুপ ইনফো ভার্সন মেটা ব্লা ব্লা অবজেক্ট বানায় বেসিক্যালি হচ্ছে ইনস্টল গ্রুপ কল করে ইনস্টল ইনস্টল এপিআই গ্রুপ যখন কল করে তখন হচ্ছে যে এই ইনস্টল এপিআই গ্রুপটা আলটিমেটলি হচ্ছে কি কি যে এখন আমাদের ওই যে স্টোরেজ অবজেক্ট গুলা যে আমরা দিছিলাম ওই স্টোরেজ অবজেক্ট গুলা দেখা এবং আমার এই এপিআই গ্রুপটার ভিতরে যে যে অবজেক্ট গুলো আছে তার ভিতরে কোনটা নেম স্পেস কাইন্ড মানে স্কোপ কাইন্ড কোনটা রুট স্কোপ কাইন্ড এই সব জিনিসপত্র দেখা ও হচ্ছে হ্যান্ডেলার রেজিস্ট্রেশন করে মানে বেসিক্যালি জাস্ট পিওর গো এর যে এসটিডিপি হ্যান্ডেলার রেজিস্ট্রেশন করে তো ওরা এইটাও যদি যাও ইন ফ্যাক্ট ইজ কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এখানে গেলে so you can take you can start reading through this code i mean amar shor kichu bug fix korte chilo so i sort of did that so ekhane jokhon install api resources method ta call hoy ei jagate hocche ashol kaaj ta hocche ar ki so er bhitore jokhon jay o hocche je oi oi je je amar je group version er je mane 3d map ta chilo mane sorry map of map of stores rest store er eta ar ki loop kore loop kore kore o hocche je ultimately jemon install ei jokhon install rest call korteche that's where actually oi handler registration hocche তো এই যে এখান থেকে ও এই যে অ্যাপ টু ওয়েব সার্ভিস যখন কল করে দ্যাটস ওয়েন লাইক ইজ অ্যাকচুয়ালি গোইং অন তো এই যে হ্যান্ডেলার অবজেক্টটা বানাইছে যেমন নিউ ভার্সন হ্যান্ডেলার সো এইটার ভিতরে হ্যান্ডেলার আছে এন্ড দেন লাইক ইউ দ্যাট তো এই জায়গায় যে আসছে এই জায়গায় খেয়াল করো এই যে ওয়েব সার্ভিস গেট গেট এর আন্ডারে এই অপারেশন এই এই অপারেশন সাপোর্ট করে মিডিয়া টাইপ রাইট ব্লা ব্লা সো এবং এই জায়গায় যখন চলে আসছে এই জায়গায় আসলে আলটিমেটলি এগুলা ওরা নিজেরা করে না এখানে এই গো রেস্টি নামে একটা লাইব্রেরি আছে এই লাইব্রেরি তারা ইউজ করছে মানে আমরা যেমন এই যে ম্যাকারন ইউজ করছি বা ইয়া ইউজ করছি ওরা হচ্ছে এই লাইব্রেরি ইউজ করে কাজ করে সো ইয়া এই লাইব্রেরিটা আর ইউজ করছে ওই মানে গো
এখানে হচ্ছে আর কি মানে প্রতিটা এপিআই গ্রুপ ভার্সনের জন্য একটা করে হ্যান্ডলার ইনস্টল হচ্ছে এবং যখন এই যে সার্ভিস টিপি যেটা বললাম আর কি যখন কল হয় দেন আলটিমেটলি এই কল হয় তো দেয়ার ইজ দ্যাট তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস যেটা আমি ওই জিনিসটা যেটা বলতেছিলাম যদি এখান থেকে আর কি কোড ফলো করতে থাকো দেন ইভেনচুয়ালি ইউ উইল ফাইন্ড দিস যে আমাদের যে স্টোরেজ আছে এই স্টোরেজের জিনিসটা এই জায়গা যখন এই যে আলটিমেটলি যখন ওই মানে হ্যান্ডেলারটা যখন রেজিস্ট্রেশন করতেছে ওই যে পিআই ইনস্টলারে রেজিস্টার রিসোর্স হ্যান্ডেলার যখন কল হয় তখন করে কি আমাদের যে স্টোরেজ অবজেক্টটা দিয়ে দিছি এখানে ও বেসিক্যালি ওই চেক করে কোন কোন সাব ইন্টারফেসটা আসলে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে দিছি তো ওই ওই মেথডগুলাই শুধুমাত্র আর কি ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে এইটা এই জায়গায় আর কি আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এভাবে করে ওরা অটো ডিসকভারি করে সো মনে করো তুমি যদি ওদের এসটিডি তে ডাটা স্টোর করো তাহলে সব মেথড আসলে অটোমেটিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেড কিন্তু আমরা যখন কিউ বিতে করছি আমরা যখন যেহেতু রেজিস্ট্রেশনটা হাতে ইমপ্লিমেন্ট করছি তো আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে শুধুমাত্র গেট মেথডটাই খালি কাজ করবে কারণ হচ্ছে ওরা যখন এখানে রেজিস্ট্রেশন চেক করে এখানে দেখতেছে যে রেজ ডট গেটার যদি ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি তাহলে ইজ গেটার আছে সো দেন লাইক যখন আর কি এখানে এই যে এই যে নিচে যদি যাও ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হচ্ছে যে ওই টাইপের অবজেক্ট তে সাপোর্ট করে অন্যগুলো করে না এই যে এখানে আছে সো বেসিক্যালি অ্যাকশনস এই যে এই যে প্রতিটা পার্ট জেনারেট করতেছে আসলে ইনফ্যাক্ট ওই যে যে জিনিসটা যে নেম স্পেস স্কোপ কাইন্ড নাকি হচ্ছে যে রুট স্কোপ কাইন্ড এটার উপরে ডিপেন্ড করে ও যখন পাথ জেনারেট করে তখন ওই যে কি নেম স্পেস এর আন্ডারে পাথ হবে নাকি ইনটু আন্ডারে পাথ হবে পুরো জিনিসটা আসলে এখানে জানা আছে ওটা সো 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 দ্যাটস ইট মানে এটা আলটিমেটলি হচ্ছে যে জাস্ট একটা রিয়েলি সিম্পল গো মানে রেস্ট এই এইচটিপি সার্ভার জাস্ট আ লট অফ ব্লা ব্লা ওই তো করা আছে এখানে राउटेस्ट তো কন্ট্রোলার যদি আমরা লিখতে চাই আমরা যদি একই বাইনারিতে রাখতে চাই তাহলে আমরা হয়তো এখানে আরেকটা গরু পিন দিয়ে রান করতে পারি অথবা যদি আমরা আলাদা বাইনারি রাখতে চাই যেমন কুবারিটিস এর এপিআই সার্ভার আছে তার জন্য যেমন আমরা আমাদের মত বিভিন্ন সময় কন্ট্রোলার লিখতেছি রাইট আমাদের বাইরে কন্ট্রোলার সো ইউ ক্যান জাস্ট ডু দ্যাট মানে আমার সার্ভারের সাথে যে এক্সিস্ট করতে আমার কোনো ব্যাপার নাই ওদের যে এপিআই সার্ভার বিল্ডার প্রজেক্টটা আছে ও যেটা করছে যে ও ওই মানে বিটারে একসাথে জেনারেট করে হেল্প করার চেষ্টা করছে বাট আই सपोज इट मेक्स इट मोर कंफ्यूजिंग তো আর আমরা যদি যেটা আমাদের যদি এমন সিচুয়েশন হয় যে আমরা দুইটা আসলে একসাথে মানে একটা বাইনারির মধ্যেই করতে চাই दैट वी हैव डन সেখানে হচ্ছে আমরা এই কাজটা করি যে ওদের যে ওই অপশন ছিল অপশন থেকে কনফিগারেশনে যায় কনফিগারেশন থেকে কমপ্লিট করে নিউ করলে পরে এপিআই সার্ভারটা আসে রাইট তো সার্ভারটা যখন রান হয় আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছি যখন ওর ওই কনফিগারেশনটা যখন নিউ করে ওরা তো নরমালি হচ্ছে যে শুধুমাত্র কি করছে যে কনফিগারেশন যখন নিউ করছে ও হচ্ছে যে ওই জেনেরিক এপিআই সার্ভার অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছে রাইট কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা কন্ট্রোলারও রান করতে চাই সেই কন্ট্রোলারটা মানে আমাদের ক্ষেত্রে আগে আমরা অপারেটর বসেছি অপারেটরটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করে দিছি অপারেটরটা ক্রিয়েট করে দিছি আর তারপরে আমাদের এখানে ওই যে ভার্সন রেজিস্ট্রেশনের যে কাজ ওরা করছে ওই যে মানে যেটা বললাম যে ভার্সন টু রিসোর্স টু রেস্টোরেজ যেগুলো এখানে করে করে আমরা বের হয়ে গেছি তো বের হয়ে যাওয়ার পরে যখন আলটিমেটলি রান কলটা হইছে এবার আর কি ওরা কি করে যখন রান কল হয় যা ওদের এখান থেকে যখন নিউ করে যখন বের হইছে আর কি বের হওয়ার পরে যখন আলটিমেটলি রান কলটা হয় তখন হচ্ছে ওরা যখন এখানে আর কি নিউ হয় নিউ হওয়ার পরে যখন রান কল হয় তখন হচ্ছে যে ওরা এই জেনেরিক এপিআই সার্ভার যে অবজেক্টটা কি বানাইছে এই জেনেরিক এপিআই সার্ভার অবজেক্টটা প্রিপেয়ার রান দিয়ে রান কল দেয় আর আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যখন আমার দুইটাই লাগে আমরা হচ্ছে একটা গরুটিনের ভিতরে অপারেটরটারে রান দেই আর 
পরে হচ্ছে আরে মানে বেসিক্যালি মেইন থ্রেডেই রান দিয়েছি আর কি জিপিএস সার্ভার পিপিআর রান রান আর এটা হচ্ছে আর একটা গুরুত্ব যে রান দাও যেটা জানি না মানে সো দে আর করছি জানি তো স্যার এই জায়গা তো কোনো রেস নাই যে এটা আগে রান করতে হবে এটা পরে রান করতে হবে জানি তো হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নেই তবে কোনো ব্যাপার নাই একটাই যেটা ব্যাপার হতে পারে আই গেস আমরা যদি আমাদের টাইপের নতুন অবজেক্ট ডিফাইন করি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আর কি ওই আমাদের টাইপের অবজেক্ট গুলা জন্য যদি করতে চাই তাহলে ওইটা আসলে আগে রান হইতে হবে সেই ক্ষেত্রে এই পেস সার্ভারটা আগে রান করতে হবে হ্যাঁ কারণ এই পেস সার্ভারটা আগে রান না হলে ওই এপিআই সার্ভারের সাথে যদি অপারেটর সাথে কানেক্ট হতে চায় ওই কানেকশন গুলো তো ফেল করবে যেমন রাখবে না কই রাখবে মানে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের জন্য একটাই শেয়ার করলা রাইট তোমার তো প্রত্যেকের জন্য আলাদা নেসেসারি না আমার বাইরে আমার যতগুলো কাস্টমার আমার যদি এখন এক হাজার কাস্টমার হয় লাইক তাদের প্রত্যেকের জন্য তাদের বইয়ের বাইনারি গুলা তার তার মেইন মাস্টার মেশিনই রান করতেছে কিন্তু ডাটা বেসটা বাইরে আছে ওই যে স্প্রিড দ্বারা এই ধরনের কাস্টমার করা সম্ভব হবে আর কি দেখো তো এবং এটা হচ্ছে মেইন কারণ যে কারণে ওরা ওই যে নোড অবজেক্ট আর মেশিন অবজেক্ট দুইটা আলাদা অবজেক্ট রাখতেছে বুঝতে পারছো ওরা যত কিছুই বলো আসল কারণ হলো কি যে দুই মানে অ্যাগ্রিগেট এপিআই সার্ভার যদি করতে হয় তাহলে ওই দুইটা অবজেক্টকে তো আলাদা রাখতে হয় এক্সাক্টলি আচ্ছা 
technically they have to do it this way মানে তারা যদি আলাদা মানে এক্সটেন্ডেড ডিপিএস সার্ভার ইউজ করতে চায় আর কি কোনো অপশন নেই আর ইয়া আর এখানে ওদের যখন এগ্রিগেশনটা যখন হচ্ছে হ্যাঁ এগ্রিগেশনের কাজটা যখন হয় তখন আসলে একটা যে কাজটা হয় সেটা হলো যে এই এগ্রিগেটেড এই এগ্রিগেটেড কাজটা যে কাজটা আসলে হয় সেটা হলো যে আমাদের কিউব সিটিএল গেট কনফিগ ম্যাপ এখানে যদি আমরা যাই এখানে একটা এই যে একটা কনফিগ ম্যাপ আছে এই কনফিগ ম্যাপের ভিতরে কিছু ইনফরমেশন আছে যে ইনফরমেশন গুলো আছে আসলে ওরা ইউজ করে এখানে যে ক্লায়েন্ট সি এ ফাইলটা ক্লায়েন্ট বলতে ওরা বেসিক্যালি কিউব সিটিএল বা ক্লায়েন্ট গো ইউজ করে যে এপিএস সার্ভারের সাথে কানেক্ট হয়েছে তাকে মেইন করে সো এটা হচ্ছে যে কিউব সিটিএল যখন মেইন এপিএস সার্ভারের সাথে কানেক্ট হয় সেই এপিএস সার্ভারের যে সার্ভিং সার্টিফিকেট যেটা মানে বেসিক্যালি এপিএস সার্ভারের আমাদের মাস্টার মেশিনের যে সার্টিফিকেটটা ওই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে এই সি এ ইউজ করে মানে ইস্যু করা সো আমি যদি এই সি এটাকে ট্রাস্ট করি তাহলে আমার এপিআই সার্ভার থেকে যখন আমি কানেক্ট হচ্ছি তখন আমার সেই কানেকশনটা আমি মানে ট্রাস্টেড কানেকশন হবে আর কি कथा এই জিনিসগুলো কোথায় ইউজ হয় জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমার যখন এগ্রিগেশন হচ্ছে আই থিং এটা বলে আগে একবার আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমার কি হয় যে নরমাল কুবারনেটিস এর ক্ষেত্রে কি হয় যে এখানে হলো আমার ইউজার সে কিউব সিটিএল ইউজ করতেছে দেন সে হচ্ছে যে আমার কিউব এপিআই সার্ভার যে আছে এটাকে হিট করতেছে फाइल बुजते এই অবজেক্টটা আসলে আমার কাছে ডিফাইন করা না মানে এই অবজেক্টটা আমি লোকালি ইউজ করি ডিফাইন করি নাই এই অবজেক্ট আসলে ডিফাইন করতে হচ্ছে কে এটা অন্য একজন ডিফাইন করছে এটা যদি আমরা এখানে দেখতে যাই এই যে এখানে প্রচুর পরিমাণ এপিআই সার্ভিস ডিফাইন করা আছে তো আমাদের যেমন এখানে যদি আমরা যেমন এই যে মেইন মেইন কত যেগুলো দেখি যেগুলো লোকাল লোকাল গুলার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যদি এই যে যেমন ধরি p1.apps এখানে দেখি এখানে বলা আছে যে লোকাল এপিআই সার্ভার অলওয়েজ अवेलेबल এবং লোকাল এপিআই সার্ভার ও কিভাবে বুঝতেছে যে এটা আর আসলে কোনো সার্ভিস যে অবজেক্ট ফিল্ডটা সার্ভিস ফিল্ডটা নাল বলা আছে সার্ভিস ফিল্ডটা যদি না থাকে তার মানে এটা লোকাল এপিআই সার্ভার কিন্তু আমরা যেমন এটা হচ্ছে আমার একটা ওই অ্যাগ্রিগেট এপিআই সার্ভারের মাধ্যমে ডিফাইন করা সো এটাটা যদি আমি দেখি এই অ্যাগ্রিগেট এপিআই সার্ভারে কি আছে যে এই যে আমার মেইন অবজেক্টটা এখানে এই যে সার্ভিস অংশ যদি খেয়াল করো দেখবে যে এখানে হচ্ছে সার্ভিস বলা আছে যে আমার এই যে ভয়জারের জন্য এই ভয়জার অপারেটর নামে কিউব সিস্টেম নেম স্পেসে যে সার্ভিসটা আছে সেই সার্ভিসটা হচ্ছে আসলে আমার এই 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 এপিআই সার্ভিসটা ডিফাইন করে এবং এটা কি ডিফাইন করছে যে এখানে বলা আছে যে আমার মানে এই গ্রুপটাকে যে এই গ্রুপের নাম হচ্ছে admission.voyager.appscore.com তো এই গ্রুপের জন্য যদি কোনো রিকোয়েস্ট আসে তাহলে আসলে এটা হচ্ছে যে এই সার্ভারকে 
ফরওয়ার্ড করতে হবে মানে অ্যাগ্রিগেট করার সময় জন্য ফরওয়ার্ড করতে হবে এবং তার কোন ভার্সনটা v1 beta 1 ভার্সনের জন্য সো এই এপিআই গ্রুপের এই ভার্সনের জন্য যখন রিকোয়েস্ট আসে তখন আমাকে আসলে এই সার্ভিসের কাছে ফরওয়ার্ড করতে হবে তো এই সার্ভিসের কাছে যখন ও ফরওয়ার্ড করে ও একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করে ও যেটা করে যে আমার এই যে মনে করো ভয়জারের সার্ভিসটা আছে ভয়জার এপিআই সার্ভার এটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্ডেড এপিআই সার্ভার তো এইটার কাছে ও ইউজারের যে ক্রেডেনশিয়াল ইনফরমেশন গুলো डायरेक्टली পাঠায় না কারণ দ্যাটস অল অফ রিস্কি কারণ ইউজারের যে অরিজিনাল ক্রেডেনশিয়াল মানে কুয়ান্টিটিজ এর যে অ্যাক্সেস টোকেন তারপরে হোয়াটএভার এলস এসে এসে যে ইনফরমেশন এগুলো ও পাঠায় না প্লাস হলো পাঠায় না তো না পাঠায় ও কি করে ওই এই রিকোয়েস্টটা যখন কুয়ান্টিটিজ এপিআই সার্ভারের কাছে আসে তখন সে হচ্ছে এখানে অথেন্টিকেশনটা কমপ্লিট করে অথেন্টিকেশন কমপ্লিট করার পর অথরাইজেশন চেক করে আর ব্যাক যদি থাকে আর ব্যাক চেক করে যে এই এপিআই গ্রুপের উপরে আসলে ইউজারের অ্যাক্সেস আছে কিনা যদি থাকে না থাকে তাহলে এখান থেকে রেসপন্স রিটার্ন করে দেবে অ্যাক্সেস নাই যদি আর ব্যাক ওকে থাকে তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি ও হলো ইয়া করে যে এই রিকোয়েস্টটা এখন এই এর কাছে ফরওয়ার্ড করে এখন ওর কাছে যখন সে ফরওয়ার্ড করতেছে তখন যেটা হয় যে এই এখানে যখন ফরওয়ার্ড হয় তখন ও করে কি যে যেহেতু টোকেনটা সে পাঠায় না মানে এটা যেহেতু সিকিউরিটি রিস্ক টোকেনটা পাঠানো কারণ এটা বাইরে একটা এপিএস সার্ভার হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সো ও করে কি যে এইখানে এই অরিজিনাল যে মানে ইউজার যখন সে ইয়া করতেছে ইউজারের যখন অথেন্টিকেশন কমপ্লিট করে কমপ্লিট করার পরে ইউজারের যে ইনফরমেশন গুলো থাকে সেই ইনফরমেশন গুলো সে এইচটিপি হেডারের মাধ্যমে পাঠায় এবং এই রিকোয়েস্ট গুলো যে এইচটিপি হেডারের মাধ্যমে পাঠায় সেই পাঠানোর কাজটাই হচ্ছে আসলে এইখানে যে এই যে এই যে যে এক্স এই যে রিকোয়েস্ট হেডার যে ইনফরমেশনটা এইখানে যেমন ওর যে ইউজারের নামটা ইউজারের নামটা হচ্ছে এক্স রিমোট ইউজার এই হেডারের মাধ্যমে আসবে তো এক্স রিমোট ইউজার হেডারের মাধ্যমে আসবে তারপরে ইউজারের কোন গ্রুপের মেম্বার সেটা হচ্ছে যে এক্স রিমোট গ্রুপ এইটার মাধ্যমে আসবে কারণ অথেন্টিকেশন করার সময় তো আমরা ওর নেম এবং গ্রুপ ইনফরমেশন মানে অ্যারে অফ গ্রুপস পাওয়া যায় রাইট তো এগুলো এখানে আসবে এই এই এইচডিপি হেডারের মাধ্যমে আসবে इनफरमेशन गुलामेशन गुलाय তো সেই ট্রাস্টটা করবে কিভাবে সেই ট্রাস্টটা হচ্ছে সে ওই যে মিউচুয়াল টিএলএস ইউজ করে হ্যাঁ মিউচুয়াল টিএলএস ইউজ করে কিভাবে যে এই এখানে আমার যে রিকোয়েস্ট হেডারটা আছে এই যে রিকোয়েস্ট হেডার ক্লায়েন্ট সিএ ফাইলটা এই সিএ ফাইলের মাধ্যমে ইস্যু করা একটা সার্টিফিকেট হচ্ছে এই আমার মেইন এপিআই সার্ভার ইউজ করবে তো বেসিক্যালি আমার এই যে কুবারনিটিস এর যে এপিআই সার্ভার যখন ভয়েজারকে কল করতেছে তখন ও হচ্ছে ক্লায়েন্ট রাইট আমি যদি রিকোয়েস্ট রেসপন্সের দিকে চিন্তা করি ও হচ্ছে ক্লায়েন্ট সো ও ইউজ করে হচ্ছে রিকোয়েস্ট হেডার সি এ ফাইল সো ওই মিউচুয়াল টিএলএস এর ওর সাইডে যে ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেটটা ইউজ হবে সেটা হচ্ছে সি এ দ্বারা ইস্যু করা আর ভয়েজার কি করতেছে ভয়েজার যখন ও নিজের রেজিস্ট্রেশন করছে ওই যে এপিআই সার্ভিস অবজেক্ট হিসেবে যখন রেজিস্ট্রেশন করছে তখন ও তার যে ওই ও যে সার্ভার ওর সার্ভার সাইডের যে সি এ ফাইলটা যে সি এ দ্বারা রেজিস্ট্রেশন করা হবে সেটা এখানে দেওয়া আছে তো আমাদের এই এখন এখন যখন কুমানির এপিএস সার্ভার কল করে সো কুমানির এপিএস সার্ভার হচ্ছে ভয়েজারের সিএ বান্ডেল থেকে দেখা বুঝবে যে ওর ওর সার্ভার সার্টিফিকেটটা কোথা থেকে আসছে আর ভয়েজার যখন রিকোয়েস্টটা রিসিভ করবে তখন ও ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেট অথেন্টিকেশন করবে এই ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেট অথেন্টিকেশন করার সময় ও করবে কি যে আমার এই দেখবে যে আমার যে ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেটটা যে কল করতেছে আমার সে আসলে এই রিকোয়েস্ট এর ক্লায়েন্ট সি এর সার্টিফিকেট ইউজ করে ইস্যু করা সার্টিফিকেট ইউজ করে কল করতেছে কিনা যদি কল করে তখন হচ্ছে যে ওর যে হেরার ইনফরমেশন গুলো আছে এগুলো তখন ও ট্রাস্টেড ইনফরমেশন হিসেবে কাউন্ট করে এবং তখন হচ্ছে যে আলটিমেটলি যখন আমার ভয়েজার এভাবে করে জানে যে আমার যে অ্যাকচুয়াল যে অরিজিনাল কিউসিটিএল যে কলটা করছে সে মানে তার টোকেন সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে ইউজার নেম হচ্ছে এটা তার গ্রুপ নেম হচ্ছে এটা তার অথেন্টিকেটেড নেম হচ্ছে মানে তার আরো যা ইনফরমেশন আর কি এফেক্টিভলি ওই অথেন্টিকেশনের সময় তার আরো কিছু যে এক্সট্রা ইনফরমেশন পাওয়া যায় যা যা পাওয়া যায় সবকিছু ওখানে আসে সেটা হচ্ছে যে এখানে আসে 
এবং ইনফ্যাক্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টাই দিস টুগেদার আমরা গার্ড সার্ভারে আমরা গার্ড সার্ভারে যে অথেন্টিকেশনের সময় যে রেসপন্সটা দেই ওই রেসপন্সটা আসলে জাস্ট ও হেডারে কনভার্ট করে পাঠায় সো গার্ড সার্ভারে আমরা যে কাজটা করি এখানে যদি আমরা যে কোনো একটা যাই লাইক অলসো ডাজেন্ট ম্যাটার মানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে এখানে যখন আমরা এই এই যে টোকেন রিভিউর যে রেসপন্সটা দেওয়া হয় এই রেসপন্সের মধ্যে ইউজার ইনফোটা থাকে টোকেন রিভিউর যে স্ট্যাটাসের মধ্যে এই যে এখানে যে ইউজার ইনফোটা আছে এই ইউজার ইনফোর ইনফরমেশনটা এফেক্টিভলি ও হেডারে পাঠায় ইউজার নেম ইউজারের ইউ আইডি ওর গ্রুপের এই এরটার কি ওই কমা সেপারেট হয়ে আসে আর এরপর এখানে এক্সট্রা যে ইনফরমেশন আছে সেটা হচ্ছে এই যে আরেকটা যে এক্সট্রা হেডার ছিল এই যে এক্স রিমোট এক্সট্রা এই এক্সট্রা হেডার দিয়ে আসে মানে এটা হচ্ছে আর কি ওই এটা তো ম্যাপ তো সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে ম্যাপের কি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে মানে ভ্যালু ওয়ান এভাবে করে আর কি মানে অনেকগুলো হেডার হয়ে হয়ে আসবে তো ম্যাপে যতগুলো এক্সট্রা হেডার আছে আর কি সো এই হলো কাহিনী সো এখন ইয়া সো যে কারণে বেসিক্যালি হচ্ছে যে এখানে দুইটা সিএ লাগে কারণ এই সিএটা মানে এই যে ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেট আছে ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেটটা হচ্ছে আর কি ইয়া হচ্ছে মানে এটা হলো এই এপিআই সার্ভারের সাথে যখন কানেক্ট হয় তখন আর এটা হলো ভয়েজারের সার্টিফিকেট তো এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার একটা বোঝার সেটা হলো যে এই যে প্রক্সি হয়ে আসতেছে এতে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই ইউজারের এই ভয়েজারের ক্লায়েন্ট সার্টিফিকেট মানে ওর যে সিএ সার্টিফিকেট যেটা এটা যে সিএ বান্ডেলের মধ্যে ছিল এগুলো আমার এই সার্ভারে জানা লাগে না না জেনে আমি কাজ করতে পারতেছি কিন্তু আমি যদি ডাইরেক্টলি ভয়েজারের এপিআই সার্ভারকে কল করি মানে আমার এক্সটেন্ডেড এপিআই সার্ভারকে কল করি জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড কিউব সিটিএল ইউজ করে দেন সেটাও কাজ করবে মানে আমি যদি প্রপার সিএ সার্টিফিকেট দিয়ে কল করি মানে এটা যে মানে ও ব্যাপারটা হচ্ছে যে ও কুবানিটিস এর মাধ্যমে আসুক অথবা ডাইরেক্টলি আসুক তখন কাজ করবে তো এই জন্য যেটা হয় যে এই যে আমার এক্সটেন্ডেড এপিআই সার্ভার সে নিজে সব সময় আবার অথেন্টিকেশন চেক করে মানে সে যদি এই কুবানিটিস এর মাধ্যমে কল পায় মানে হেডার ইনফরমেশন ট্রান্সলেট হইতে পায় তাহলে শেয়ার করে না কিন্তু সে যদি ডাইরেক্ট কল পায় তাহলে সে হচ্ছে যে তার অথেন্টিকেশন আবার চেক করবে মানে অথেন্টিকেশন তো না আসলে অথরাইজেশনটা চেক করবে তো দিস ইজ প্রেটি মাচ অল রিয়েলি এখানে যা যা কাহিনী হয় আর আরেকটা জিনিস আই থিং ওয়ান লাস্ট আই গেস সর্ট অফ লেট মি ডু ফিগার ব্যাক এটা হলো যে স্যাম্পল এপিআই সার্ভারে এখানে যে ওই জিনিসটা বলতেছিলাম যে স্যাম্পল এপিআই সার্ভারে যে ওদের এপিআই টাইপ গুলো থাকে এখানে হচ্ছে যে একটা পাবলিক টাইপ থাকে আর একটা প্রাইভেট টাইপ থাকে এই জিনিসটা ওরা কেন করে এই জিনিসটা করে এই কারণে ওই আমরা যখন এর সি জিতে ডাটা স্টোর করতেছি মনে করো আমি প্রথমবার একটা অবজেক্ট ডিফাইন করলাম ভি ওয়ান আলফা ওয়ান টাইপ দিয়ে তো ভি ওয়ান আলফা ওয়ান টাইপ দিয়ে আমি যদি ডিফাইন করি এই টাইপ টাইপের যে অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা তো আমার কি হয় যে ডাটাবেসে ভি ওয়ান আলফা ওয়ান হিসেবে স্টোর করা আছে এখন পরবর্তীতে আমার যখন আবার ইয়া আসলো যে ভি ওয়ান বেটা ওয়ান টাইপের অবজেক্ট আসলো এখন এই ভি ওয়ান বেটা ওয়ান থেকে আমি ভি ওয়ান আলফা ওয়ান এর এপিআই সাপোর্ট করবো কিভাবে আমার তো আসলে পুরানো ভার্সনের ক্লায়েন্ট গুলো সাপোর্ট করে যেতে হবে কারণ আমার তো মানে ইন দা মানে কি বলবো ইন দা ওয়াইল্ড এ আর কি মানে আমার তো রিয়েল ওয়ার্ল্ড এ আসলে মানুষজন এখনো পুরানো ভার্সনের কিউ সিটি এর ইউজ করতেছে এবং সে তো আসলে ভি ওয়ান আলফা ওয়ান টাইপের অবজেক্ট চায় তো ওরা ওই জিনিসটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে যে ইন্টারনাল টাইপটা ইউজ করে হ্যান্ডেল করে আর ইয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমার যে ভার্সনের অবজেক্টই হোক ভি ওয়ান আলফা ওয়ান ওর থেকে আমি এই ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে পারি একটা ইন্টারনাল টাইপে এটাকে ইন্টারনালও বলে আবার অনেক সময় আনভার্সন বলে সেম থিং তো আমার ভি ওয়ান আলফান থেকে আমি ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে পারি এরপর আমি যদি ভি ওয়ান বেটা ওয়ান ডিফাইন করি সেখান থেকে করতে পারি এরপর যদি আমি ভি ওয়ান ডিফাইন করি সেখান থেকেও করতে পারি তো তাতে যেটা হলো এখন এখন মনে করো যে ইউজার এপিআই কল করছে আমার কিউব সিটিএল रास्ता नहीं घे আমার 
माल्टिपल भेतरे जेनारेटर मैं मेथडिया तो बंध कर टेक्निक नाल कर दी जिसमेटली मैंने 
সো এই ক্রিয়েট মেথডটা আমরা डायरेक्टली ইমপ্লিমেন্ট করছি সেই জন্য আমাদের এখানে আসলে ওই এসিডি লাগে না আচ্ছা ওই অ্যাডমিশন ওই বুকের সময় আসলে কি হয় অ্যাডমিশন ওই বুকের কনসেপ্টটা কি তোমার ক্লিয়ার জানো না ওই লাস্টে গুলো ওইখানে তো এমনি ইয়াতে দেখছিলাম যে ওইটা ওই মানে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবে কি পারবে না এটা দেখতে গুলো করে রাইট মানে ব্যাপারটা হলো যে প্রথমে অথেন্টিকেশন হয় তারপরে অথরাইজেশন হয় তারপর হচ্ছে অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার গুলো যে আছে ওগুলা বেসিক্যালি যে অর্ডারে আছে মানে মিউটেশন মিউটেটিং ফেজে মানে যেসব অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার গুলো অবজেক্টারে মিউটেট করতে পারে সেগুলা ফার্স্ট এক্সিকিউট হয় তারপরে হচ্ছে যে ভ্যালিডেশন ফেজের অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার গুলো এক্সিকিউট হয় যারা হচ্ছে যে অবজেক্টারে কোনো ধরনের মিউটেশন করে না মানে কোনো ধরনের মডিফিকেশন করে না কিন্তু হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ফিউ চেক করে রাইট এফেক্টিভলি কতগুলো এন্ড অপারেশন আর কি যে প্রতিটা স্টেপ যদি সাকসেস না হয় তাহলে আর পরের স্টেপে যায় না অবজেক্টটা রিজেক্ট হয়ে যায় তো ওইখানে এখন দুইটা এরকম অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার আছে একটা হচ্ছে যে মানে বেসিক্যালি কাস্টম লজিক অ্যাড করার জন্য একটা হলো যে মানে আগে যেটা করতে হতো যে অরিজিনালি मीनिंग লাইক 1.8 এর আগে যে এই ধরনের কাস্টম লজিক যদি আমরা অ্যাড করতে চাইতাম তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হতো যে যে আমাদের যে ইয়া আছে আমাদের এই কোয়ানিটির যে মেইন এপিএ সার্ভার আছে এই এপিএ সার্ভারের ভিতরে এফেক্টিভলি আমাদের নিজেদের কাস্টম মেথড অ্যাড করে কম্পাইল করে বাইনারি জেনারেট করতে হতো আর এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওরা বেসিক্যালি ওই মানে একটা ফেজে গিয়ে মিউটেশন মিউটেশন ফেজে গিয়ে ওরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি একটা ওয়েবহুক কল করে মানে ওই যেমন করে গার্ড সার্ভার যেমন ওয়েবহুক কল করে বেসিক্যালি একটা এইচটিপি কল করে ওই এইচটিপি কলের রিকোয়েস্ট অবজেক্টের ফরম্যাটটা থাকে হচ্ছে আর কি অ্যাডমিশন রিকোয়েস্ট ফরম্যাটে আর ওর রেসপন্স দিতে হয় হচ্ছে অ্যাডমিশন রেসপন্স ফরম্যাটে তো এই ফরম্যাটে যেটা যখন অ্যাডমিশন রেসপন্স আমরা দেব তখন আর কি আমি যেটা বলতে পারি যে আমার এই রিকোয়েস্টটা কি মানে অ্যাডমিশন করা যাবে ইয়েস অর নো মানে এলাউড ট্রু অর ফলস আমি যদি ফলস দেই তাহলে রিজেক্ট হয়ে যাবে যদি এলাউড ট্রু দেই তাহলে অ্যাকসেপ্ট হবে আর যখন মিউটেশন ফেজে থাকি তখন চাইলে আমি এখানে একটা প্যাচ দিয়ে দিতে পারি জেসনের প্যাচ তো বেসিক্যালি ইউজার যে অরিজিনাল রিকোয়েস্টটা দিয়েছে ওই রিকোয়েস্টটাকে আমি চাইলে মডিফাই করে দিতে পারি যেমন মনে করো যে ওই হচ্ছে যে ডিপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে যেমন ওই যে সার্ভিস অ্যাকাউন্ট অ্যাড হয় এই ধরনের কাজকর্ম আমাদের অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারবো যেমন আমরা অ্যাকচুয়ালি কিউটিভি দিয়ে করতেছি ইউজার যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করে সে যদি মানে ডাটাবেজের পাসওয়ার্ড স্টোর করার জন্য একটা সিক্রেট প্রোভাইড করে দেয় তাহলে ফাইন আমরা আর কিছু করি না কিন্তু সে যদি পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করার সময় অবজেক্টটা যখন ক্রিয়েট পোস্টগ্রেস অবজেক্টটা ক্রিয়েট করতে সে যদি পাসওয়ার্ডের সিক্রেটের ফিল্ডটা সেট না করে স্পেকের মধ্যে যে স্পেক ডট ক্রেডেনশিয়াল সিক্রেট নেম ফিল্ডটা সেট না করে তাহলে আসলে অটোমেটিক্যালি আমরা একটা সিক্রেট মানে একটা র্যান্ডম পাসওয়ার্ড জেনারেট করে ওই সিক্রেটের নামটা এই জায়গাতে অ্যাসাইন করে দিই তো সেই যে অ্যাসাইন করার কাজটা করি সেই কাজটা আমরা এখন মিউটেশন ওই বুক দিয়ে করতে পারি সো বেসিক্যালি ইউজার যখন এখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বোঝা সেটা হলো যে ইউজার মনে করে কি করতেছে যে ইউসিটিএল ক্রিয়েট পোস্টগ্রেস তারপরে পোস্টগ্রেসের লাইক ফাইলটা দিছে এই অবজেক্টটা ডাটাবেজে কিন্তু এখনো যায় নাই ফারস্টে অথেন্টিকেশন হইছে তারপরে অথরাইজেশন হইছে তারপরে তার অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার গুলো রান করতেছে তো ওইটা ফেজে যখন আমার মিউটেশন ওই বুকের ফেজে আসছে তখন আমার মিউটেশন ওই বুকের যে যখন কল করছে ওই রিকোয়েস্টটা যখন আসছে আমি রেসপন্সে হচ্ছে এই রেসপন্সে আমি হচ্ছে প্যাচটা দিয়ে দিছি এবং এলাউড ট্রু বলে দিছি সো এখন এপিএ সার্ভার যেটা করবে যে ওই প্যাচটা পাইয়া প্যাচটা হচ্ছে যে অরিজিনাল ইউজার রিকোয়েস্টটা ছিল ওদের উপরে প্যাচটা রে अप्लाई করবে করার পরে যে অবজেক্টটা হলো সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন ওই বুকের ফেজ গুলো দিয়ে পাঠাবে পাঠানোর পরে যখন ডান তারপরে হচ্ছে আমার যে রেস্ট স্টোরেজটা আছে সেই স্টোরেজের মধ্যে অবজেক্টটা স্টে ওর হবে সো বাই বেসিক্যালি যেটা আছে যে ইউজার যদিও কিউসিটিএল ক্রিয়েট করার সময় যে ইএমএল অবজেক্টটা দিছে সেখানে তার ওই ফিল্ডটা নাই কিন্তু ক্রিয়েট হওয়ার পরে যখন যদি সে গেট করে তাহলে দেখবে যে ওই ফিল্ডটা সেট হয়ে গেছে আচ্ছা এই কাজটা তোমার ডিপ্লয়মেন্টে হয় রাইট যে কিছু না করলে আসলে সেট হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওই বিহেভিয়ারটা এখানে হবে তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আসলে মানে ডাটাবেজে স্টোর হওয়ার আগেই আসলে সেট হচ্ছে সো তো এই এখন এই কাজটা করার জন্য এই যে ওই বুকটা আছে এই ওই বুকের সার্ভারটাও মানে আমরা যেটা করি যে এই ওই বুকের সার্ভারটা তুমি চাইলে মনে করো যে বেসিক্যালি এটা জাস্ট একটা যে কোনো ওই বুক সার্ভার হতে পারে মানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভার যখন ওরে কল করবে কল করার সময় আমাদেরকে ওই এই ওই বুকটা রেজিস্ট্রেশন করে দিতে হয় মানে যখন আমি সার্ভারটা ডিপ্লয় করি যেমন আমার এখানে হ্যাঁ ডিপ্লয
এই ক্রিয়েট ও রাবেট অপারেশন আসে এই এপিআই গ্রুপের যে কোনো ভার্সনের অবজেক্টের উপরে কারণ স্টার্ট দেওয়া এবং যে কোনো কাইন্ডের অবজেক্টের ক্ষেত্রে তখন হচ্ছে যে এই পাথে কল করবা ক্রিয়া করার জন্য এই যে তোমার ভ্যালিডেশন চেক করার জন্য এবং এই পাথে যে কল করবা সেটা হচ্ছে এই নেমস্পেসে ডিফল্ট নেমস্পেসে কুবারনেটিস নামে যে সার্ভিসটা আছে এই সার্ভিসের উপরে এই পাথে কল করবা এবং ও হচ্ছে সব সময় ওই 443 পোর্টে কল করে পোর্ট নাম্বার এখানে বলার উপায় নাই সো এটা হচ্ছে যে 443 পোর্ট হবে সো এবং কল করার সময় যে সার্ভারকে কল করতেছো সেই সার্ভার যখন তাকে আইডেন্টিফাই করবে সেই আইডেন্টিফিকেশনটা করবা হচ্ছে তোমার এই এসিএ সার্টিফিকেটটা ইউজ করে মানে বেসিক্যালি ও তো হচ্ছে যে জাস্ট একটা ওই ক্লায়েন্ট গো ইউজ করে মানে সরি ক্লায়েন্ট গো তো না মানে মানে জাস্ট গো এর স্ট্যান্ডার্ড এসটিপি ক্লায়েন্ট ইউজ করে जिसमें তুমি চাইলে এখানে আমরা যেটা করতে পারতাম এখানে যেমন আমরা সার্ভিস বলছি এখানে চাইলে আসলে একটা পাবলিকলি ট্রাস্টেড এইচটিটিপি সার্ভারের অ্যাড্রেস দেওয়া যায় মানে বেসিক্যালি তোমার বাইরের একটা এইচটিটিপি সার্ভার মনে করো যে তুমি https://sanjit.com এ হোস্ট করছো এরকম একটা সার্ভারে তুমি কল করতে পারো চাইলে আচ্ছা যেহেতু আমরা যেহেতু সেলফ হোস্ট করি তো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি আমাদের যে ওয়েব হুকের যে সার্ভারটা আছে ওয়েব হুকের সার্ভারটাকে আমরা একটা এক্সটেন্ডেড এপিআই সার্ভার হিসেবে ग्रुप এবং হচ্ছে আমার যে যে অপারেটরের যে সার্ভিসটা আছে এই সার্ভিসটা হচ্ছে আমার সার্ভারটা সো এই নামে আমার একটা সার্ভার আছে এবং এখানে কি করছি যে আমি ওই যে কাস্টম রেস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করছি সো কাস্টম রেস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করে আমি যেটা বলে দিছি যে আমি হচ্ছে যে একটা অবজেক্ট নতুন একটা অবজেক্ট ডিফাইন করছি রাইট যে আমার যদি এখানে বজারে যাও যে এখানে যখন আমার সার্ভার আসছে इनपुट टाइपर एडमिशन रिक्वेस्ट और आउटपुट टाइप एडमिशन रेसपन्स सो टाइप ट्रिक्सा पाथे जाए 
যখন তুমি এখন মনে করো মনে করো যে ইমেল এর ফরমেটে বা কোন ধরনের ভ্যালিডেশন প্রবলেম টবলেম নাই সব ওকে আছে তখন সে ট্রু পাঠায় ট্রু পাঠাইলে পরে তারপরে বেসিক্যালি ওই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে রেসপন্স আবার ব্যাক করে মেইন কুবানিস দিয়ে পেসার কাছে আসে কুবানিস দিয়ে পেসার দেখে যে আমার অ্যাডমিশন ওই বুকের যে কলটা করেছিলাম কলটা সাকসেসফুল হয়েছে তারপরে হচ্ছে ডাটাবেজে অবজেক্ট আসলে মানে এসসিডি তে আসলে ওই যে মেইন এপিএস সার্ভারের যে এসসিডি স্টোরেজ আছে ওখানে অবজেক্টটা স্টোর হয় বুঝতে পারছ মানে জিনিসটা কিন্তু আসলে মানে ওই এইটাই আর কি আমি বলতে যাচ্ছি যে এখানে জিনিসটা মানে ওরা লেয়ারিং করছে মানে আমার সেই জন্য এখানে আর কি খেয়াল করো যে পাত্রার ভিতরে আসলে নেম স্পেস পার্টটা নাই নরমালি তো কি থাকে যে এপিআই গ্রুপ স্ল্যাশ ভার্সন স্ল্যাশ নেম স্পেস স্ল্যাশ অ্যাকচুয়াল নেম স্পেস স্ল্যাশ অবজেক্ট কাইন্ড এভাবে থাকে রাইট তো এখানে হচ্ছে যে জাস্ট যেহেতু এটা রুট স্কোপ সো এখানে হচ্ছে যে এপিআই গ্রুপ স্ল্যাশ এপিআই গ্রুপের যে ভার্সন স্ল্যাশ হচ্ছে যে আমার মানে রিসোর্সের নামটা আর কি যে অ্যাডমিশন ভার্সন এটা যেহেতু ক্রিয়েট রিকোয়েস্ট আসবে মানে পোস্ট রিকোয়েস্ট আসবে আর কি এজন্য তার এখানে পরে কোনো নামটাম নাই জাস্ট হচ্ছে যে অবজেক্ট আর কি so that is pretty much it i mean you know er byre ashole ar temon kichu nai api server er mane custom api server er ashole ar ar kichu nai this is mane that is all you really need to know mane well, at least i know so yeah um so ar question ki ache i think i kind of explained you everything i, I kind of know এখন <laughs> 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 